পরিচিত করে নিচ্ছি এখন আমি যদি যাই আমি প্রথমত আগে থিমটা আগে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে এভাস এভাস এলিমেন্টো ওয়ার্ডপ্রেস থিম দেখেন এটা এলিমেন্টো সাপোর্টেড খুবই চমৎকার একটা থিম এলিমেন্টো সাপোর্টেড এটা ডব্লিউপি বেকারিও আছে আবার রেভলিউশন স্লাইডার উকো মাসও আছে ডব্লিউপি এম এল ও আছে হ্যাঁ তারপরে আপনার এটা আরবি সাইটও সাপোর্ট করে আমার আমি আমি যতটুক দেখছি এটা এলিমেন্টো কমফোর্টেবল এলিমেন্টো এলিমেন্টো প্রো এটা ডেমো গুলো দেখেন এই ডেমো গুলো খুবই ইউনিক খুবই চমৎকার খুবই জোস হ্যাঁ যারা যারা লাইভ দেখতেছেন অবশ্যই আমি আশা করব আমরা প্রত্যেকটা লাইভই নেই কারণ কি আমরা এত কষ্ট করে এই লাইভ গুলো নেওয়ার পিছনে কিন্তু আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয় তো লাইভ গুলো নেই কেন আপনারা কমেন্ট লাইভে এসে কমেন্ট করবেন আপনাদের মতামত জানাবেন আপনারা কেন কেন লাইভ দেখেন বা আপনার লাইভ গুলো আপনাদের জন্য কেমন হেল্পফুল এগুলো আপনারা কমেন্ট করতে পারেন এবং আপনারা কমিউনিটিকে কেন ভালোবাসেন কেন আপনাদের কমিউনিটিকে ভালো লাগে সেগুলো আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন তো আশা করি আমি আমার এই ডেমোটা আমি একটু দেখাচ্ছি আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখতে পাবেন এখান থেকে এই যে এই ওয়েবসাইটটা আমাকে নিয়ে আসবে হ্যাঁ আমার কাছে এই ডেন্টাল ডেমোটা আমি আজকে অনেকগুলো ওয়েবসাইটে নিয়েছি অনেকগুলো থিমে নিয়েছি লাইভ তো এখন পর্যন্ত আমি ডেন্টাল নিয়ে একটা কোনো ডেন্টাল বুকিং সাইট ধরেন চাইলে কেউ বুকিং দিতে পারবে আমার একটা আমি একটা ডেন্টাল ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি তো এখান থেকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমি কি করব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং দিব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং দেওয়ার জন্য কিন্তু এখান থেকে আমরা কিন্তু ক্লিক করতে পারবো বুকিং সিস্টেমও আছে তো এখানে আমরা যদি নিচে যাই এখানে দেখেন প্রায় একষট্টিটার মতো ওয়েবসাইট আছে হুম একষট্টিটার মতো ওয়েবসাইট অলরেডি আছে আপনি চাইলে এই যে দেখেন অনেকগুলো ড্যামো ক্রিয়েটিভ এজেন্সি ওয়ালাইকুম সালাম অমেকা আচ্ছা আমি কমেন্ট করি নেই সরি অমেকা তানভীর ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি হাবিবুর রহমান ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া জাহাঙ্গীর আলম মজুমদার লিখেছেন কেনি থেকে তারপরে মাহমুদ আপন ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া একশো সাতত্রিশ বছর স্টুডেন্ট থ্যাংক ইউ ভাইয়া কমেন্ট করার জন্য অবশ্যই আপনাদের জন্য কোনো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন আমি অবশ্যই অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব হুম এখানে দেখেন এটা কিন্তু মাল্টি পারপাস ধরেন আপনার মাল্টি পারপাস ওয়েবসাইটের জন্য আপনি ইউজ করতে পারবেন কিছু কিছু থিম থাকে একটা ক্যাটাগরির জন্য একটা পারপাসের জন্যই থিমটা তৈরি করা হয় আবার কিছু বড় থিম থাকে এগুলা কি করে এগুলো আপনার মাল্টি পারপাস ওয়েবসাইটের জন্য যেমন আপনি ধরেন এজেন্সির জন্য করতে পারেন ডিজিটাল এজেন্সি অথবা আপনি একটা উকমার্স সাইট করতে পারেন একটা এডুকেশন সাইট করতে পারেন এর দেখেন স্টার্ট আপ বিজনেস ফাইন্যান্স কর্পোরেট হ্যাঁ সবগুলো ডেমো ইউনিক সবগুলো ডেমো আপনি চাইলে দেখতে পারেন এই ধরেন ক্রিয়েটিভ কনসাল্ট কনসালটেন্ট তারপরে ইন্টারিয়র তারপরে ইভেন্ট দেখতে পাচ্ছেন তারপর এটা হচ্ছে ডেন্টাল ক্লিনিক হ্যান্ডিম্যান ধরেন এই যে যারা ক্লিনিক যারা সার্ভিস করে রিয়েল এস্টেট হ্যাঁ মেকানিক এই যে দেখেন মেকানিক যে টাইপের ওয়েবসাইট চান আপনি সব কিছু কিন্তু এখানে আছে তারপর দেখেন রেস্টুরেন্ট বেকারি ই বুক হ্যাঁ চ্যারিটি ধরেন এই যে কিছু আগে ডোনেশন টাইপের যে ওয়েবসাইট গুলো এটাও কিন্তু ডেমো আছে আপনার ক্লায়েন্টকে আপনি জাস্ট কি করবেন থিম কাস্টমাইজেশন গুলো কেন আপনি এখানে এই যে রেডিমেড আপনি দেখেন এখানে একটা একটা আপনি যদি এলিমেন্ট দিয়ে স্কেচ থেকে আপনি করতে যান একটা ওয়েবসাইট তখন কিন্তু আপনি হোম পেজটা করতে কিন্তু আপনার অনেক সময় লাগবে একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ডিজাইন করতে গেলে অনেক সময় লাগবে আর এখানে আপনি ধরেন একটা প্রিমিয়াম থিম ইউজ করলে আপনি দেখেন মাল্টি পারপাস এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা সাতটা পেজ পেয়ে যাচ্ছেন রেডিমেড এখন আপনি কি করবেন থিমের মধ্যে আবার উইথ ফাংশনালিটি ধরেন প্রিমিয়াম যদি আপনি এলিমেন্ট থিম ইউজ করেজ বিল্ডার দিয়ে আপনি একটা ওয়েবসাইট বানাতে যান আপনি কিন্তু বুকিং অপশনটা পাবেন না আপনি কি করতে হবে বুকিং অপশনের জন্য ধরেন কোন কাস্টমার আমার এই ওয়েবসাইট থেকে সে আমাদের সার্ভিসগুলো সে বুকিং দিতে পারবে এখন আপনাকে কি করতে হবে এটার জন্য আবার আলাদা প্লাগ ইন ইউজ করতে হতে পারে এই দ্যাটস হয় আপনার প্রিমিয়াম থিম গুলো এই জন্যই ইউজ করবেন ডিজাইন পাবেন আপনার রেডিমেড কিছু ডিজাইন পাবেন তারপর রেডিমেড কিছু টেম্পলেট পাবেন সেই জন্য আমি বলি সাজেস্ট করি সবসময় যে প্রিমিয়াম থিম গুলো আপনারা ইউজ করার ট্রাই করবেন ইউজারলি প্রিমিয়াম থিম ইউজ করলে আপনার উপরে চাপ কমে যায় প্রেশার কমে যায় হ্যাঁ অনেক সময় আপনি জাস্ট লোগো কালার ইত্যাদি অনেক বা যদি একটা মাল্টিপল পেজ অ্যাড করতে চান সেটা পরবর্তীতে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই তবে আপনি সব কিছু ইউনিক পাচ্ছেন তো আমরা বেশি কথা না বলে আমরা শুরু করে দেব এখন এখানে দেখেন অনেকগুলো ডেমো কিন্তু অলরেডি আছে সব বলেন হ্যাঁ আর্কিটেকচার বলেন তারপর কনস্ট্রাকশন বলেন এডুকেশন বলেন 
তারপরে এডুকেশন টু তারপরে এটা হচ্ছে হ্যাঁ ধরেন এডু মানে বাচ্চাদের জন্য করোনা ভাইরাস ট্রাভেল তারপরে দেখেন ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স ওয়েবসাইট আছে দেখেন ইন্স্যুরেন্স টাইপের ওয়েবসাইট আছে উইন্ডি হ্যাঁ লয়ার মেডিকেল এই যে মেডিকেল ওয়েবসাইট আরেকটা আছে তারপর হোস্টিং যারা ডোমেন হোস্টিং সার্ভিস সেল করে তাদের জন্য কিন্তু এই একটা ডেমো ক্লিনিং সার্ভিস যারা ক্লিনিং সার্ভিস দিয়ে থাকে এরকম একটা ডেমো স্পা যারা স্পা সার্ভিস করে থাকে তাদের জন্য এই ডেমোটা ট্যাবলেট এসিও যারা এসিও সার্ভিস করে থাকে তাদের জন্য দেখেন জিম জন্য আছে ফিটনেস এর জন্য আছে ফোরাম অনেকে ফোরাম টাইপের ওয়েবসাইট চায় হুম আপনি দেখেন এটাতে কিন্তু মাল্টি টাইপের এই যে ব্লগ ম্যাগাজিনও আছে কিন্তু ডার্ক নিউজ হ্যাঁ তারপর ক্রিপ্টো নিউজ ম্যাগাজিন এই যে ম্যাগাজিন টাইপের ওয়েবসাইট যদি আপনি চান হুম তারপর এই ব্লগ টাইপের ওয়েবসাইট যদি চান টেম্পলেট এখানে আছে এই থিমটা ইউজ করলে আপনি কি এই ডেমো গুলা ইউজ করতে পারবেন আপনি দেখেন হিউজ পরিমাণ কিন্তু প্রিমিয়াম ডেমো এখানে আছে তাহলে আপনি এই থিমটা কেন ইউজ করবেন না আমি বলবেন আমি আপনাকে সাজেস্ট করতেছি যে আপনি থিমটা কেন সাজেস্ট করবেন না আপনি ইউজ করবেন না ক্লায়েন্ট যদি আপনার কাছে আসে ধরেন ফাইবার বা আপর কে আপনার একটা ক্লায়েন্ট আসলো তাকে আপনি অনায়াসে চোখ বন্ধ করে এই থিমটা সাজেস্ট করতে পারেন যারা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত লাইটে দেখেছেন আপনাদের মতামত কি এই ডেমো গুলো দেখানোর পরে আপনাদের মতামত কি থিমটা কেমন আপনারা একটু মতামত দিবেন কমেন্ট করে একটু জানাবেন যে এই থিমটা কেমন আমি আশা করি সবার কাছ থেকে কমেন্ট পাবো ওকে তো এখন আশা করব প্রিমিয়াম থিম কেন ইউজ করবেন কি জন্য ইউজ করবেন সেগুলো বুঝতে পেরেছেন তো একটু কমেন্ট করবেন ঝটপট কেন আপনাদের কাছে এই থিমটা ভালো লেগেছে কিনা আমি জাস্ট আমরা এখন আজকে কি করবো এই ডেন্টাল ওয়েবসাইট এই ডেমোটা দেখবো ওকে কিভাবে আমরা এই ডেমোটা কাস্টমাইজেশন করব সেটা দেখবো তো আমি আমি সবার কাছে একটু কমেন্ট আশা করি আসলে সবার কাছে আমরা বসে থাকি আপনাদের দিন শেষে আমরা এত কষ্ট করে লাইভ নেই আপনাদের কাছ থেকে কমেন্ট আসা কমেন্টের জন্য কিন্তু আপনারা কমেন্ট করবেন আমাদের লাইভে এসে বসে বসে এবং আপনি শিখতে পারবেন আপনারা যে আপনাদের লাইভ থেকে আজকে শিখলেন বা দেখলেন দেখলে খালি হবে না আপনাকে বাসায় বসে প্র্যাকটিস করতে হবে ওকে তো আমাদের লাইভ গুলো দেখে আপনি বাসায় বসে আপনি আমাদের কাছ থেকে থিমটা নেওয়ার পরে আহ আপনি বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করবেন এটা আমি সবার কাছে আমার রিকোয়েস্ট তাহলে আপনি এই থিমটার সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন ঠিক আছে এখন আমি আমার ডোমেন হোস্টিং আমার ডোমেন হোস্টিং যেন নতুন আছে নতুন থেকে আমি শুরু করে দিই আমি সবসময় নতুন থেকে শুরু করি একদম জিরো থেকে তো যারা নতুন স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য আমি বলে রাখি আহ একশো উনসত্তর ব্যাচের ব্যাচ থেকে বলছি ওকে ভেরি ওয়েল ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভাইয়া তানদির রাফি কমেন্ট করার জন্য তো আমি এখন ডোমেন হোস্টিং কেনার পরে আপনাকে এরকম একটা সি প্যানেলের অ্যাক্সেস দিবে হম আপনি এটাতে লগ ইন করবেন লগ ইন করার পরে रिमु कर তো এখন এটা রিমুভ করে দিলাম রিমুভ করে দেওয়ার পরে এখন আমি ইনস্টল না হতে যাবো হ্যাঁ ইনস্টল না হতে যাওয়ার পরে আমি ধরেন আমার ডেন্টাল ক্লিনিক আমি ডেন্টাল ক্লিনিকটা রাখতে পারি আমি যদি ডেন্টাল ক্লিনিকটা রাখতে পারি অথবা ডেন্টাল ডেন্টাল নাম দিয়ে রাখতে পারি অথবা আমি কর্মী বিডি দিই আমি সেম বিডি দিলাম আপাতত সংক্ষেপে আপনারা যাতে বুঝতে পারেন সেজন্য আপনার যে প্রতিষ্ঠানের যে নাম এটা হচ্ছে আমার মেইন ডোমেন মেইন ডোমেন যদি আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করেন তাহলে আপনার এই ডাইরেক্টরি নেমটা দেওয়া লাগবে এটা ফাঁকা থাকবে হ্যাঁ তারপরে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস এর পাসওয়ার্ড গুলো ইউজার নেম গুলো এটা একটু হার্ড করে দিবেন যাতে আপনার ওয়েবসাইটটা না হ্যাক করতে পারে তো এখন এটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে ওয়ার্ডপ্রেস এর ওয়েবসাইটে আপনি যখন লগ ইন করবেন ড্যাশবোর্ডে এটার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড এটা সবসময় একটু হার্ড করে দিবেন আপনার মতো করে দিবেন ক্লায়েন্ট যেটা চাইবে সেটাই অনুযায়ী দিবেন তো এখন নাকি করব আমরা এটাকে ইনস্টল করব আহ প্রচুর পরিমানে শীত পড়তেছে আর কেমন কোথায় কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে দেখতেছেন লাইভটা জানি না কমেন্ট করে জন্য জানাবেন আপনাদের ওখানে এলাকায় কেমন শীত পড়তেছে এটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন ঢাকাতে অত প্রচুর পরিমানে শীত পড়তেছে সেজন্য আমি কান কান টুপি পরে ফেলছি 
তো ঢাকায় প্রচুর পরিমাণে শীত আজকে দুই দিন ধরে আপনাদের হোম ডিস্ট্রিক্ট কোথায় বা আপনারা কোথা থেকে মানে আপনাদের ডিস্ট্রিক্টে কেমন শীত পড়তেছে এটা জানাবেন ওকে এখন আমি এই ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করব আমার ওয়ার্ডপ্রেসে লগ ইন করার পরে আমি যদি যাই ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে এই দেখেন আমার ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে এখান থেকে মূলত আমরা সব কাজগুলো এখান থেকে করব মূলত এই ড্যাশবোর্ড থেকে আমাদের ব্যাক এটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড সাইড হ্যাঁ আমরা ফ্রন্ট সাইড একটু দেখি ভিজিট করে সাইড ভিজিট সাইড এটা একটু দেখি দেখার পরে দেখেন এখানে কিছুই নাই ঠিক আছে এটা একটু খালি ব্ল্যাঙ্ক দেখছেন এখন আমরা আমি আমার ভিডিওটা অফ করে দিচ্ছি আমি খুব তাড়াতাড়ি যাব এখন আমি আমার ভিডিওটা অফ করে দিচ্ছি আপনারা বুঝতেছেন কিনা জানাবেন আমি এখন কি করব এইখান থেকে স্ক্রিন অপশন থেকে এই অপশন গুলো আমি প্রত্যেকটা লাইভে আমি এটা করি ইউজুয়ালি এই এই হিবি জিবি এই জিনিসগুলো আমি রাখবো না এখানে আমি ড্যাশবোর্ডটা একদম ফাঁকা ক্লিন রাখবো হ্যাঁ আমার কাজের করার সুবিধার ক্ষেত্রে বা আমার ড্যাশবোর্ডটা অনেক সুন্দর দেখা যাবে পাস থাকবে সেই জন্য এখন আমি অ্যাপিনেন্সে যাব অ্যাপিনেন্স থেকে দেখেন ডিফল্ট যে থিম গুলো আছে হ্যাঁ এই থিম গুলোর মধ্যে আমি একটা থিম রাখবো বাকি থিম গুলো আমি ফেলে দিব ধরেন আমি এখান থেকে এই বাকি থিম গুলো ফেলে দিব বাকি থিম গুলো ফেলে দিলাম এখন আমাদের যে থিমটা অ্যাভাস থিমটা এই অ্যাভাস থিমটা আমরা ইনস্টল করব। আপলোড করব অ্যাপিনস থেকে আপলোড থিমে ক্লিক করলাম তারপর চুজ ফাইলে গেলাম এখন দেখেন আমার এখানে এই থিমটার মধ্যে এই থিম ফাইলটা এই যে আমার এই ড্যাশবোর্ডটা এইটা হচ্ছে মেইন ফাইল আমি এই ফাইলটা আপনাদেরকে লাইভ শেষে কমেন্টে ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনার ডাউনলোড লিঙ্ক ডাউনলোড করার পর এরকম একটা জিপ ফাইল পাবেন এই জিপ ফাইলটাকে আপনারা এক্সট্রাক করলে এরকম একটা ফোল্ডার পাবেন এই ফোল্ডার ভিতরে এই থিম ফাইল গুলা থাকবে লাগ ইন থিম সবকিছু থাকবে আমি এই থিমটা ইনস্টল করলাম ওকে থিমটা ইনস্টল করার পরে আমরা আজকে কি দেখতেছি অ্যাভাস থিম নতুন একটা থিম অ্যাভাস থিম এলিমেন্টর ওয়ার্ডপ্রেস থিম অ্যাভাস এলিমেন্টর ওয়ার্ডপ্রেস থিম খুবই চমৎকার একটা থিম আপনার অনেকগুলো ডেমো প্রায় হিউজ একষট্টিটার মতো সিক্সটি ওয়ান প্লাস ডেমো অনেকগুলো ডেমো হিউজ পরিমাণ ডেমো আমরা ইনস্টল করলাম এখন এখানে এখানে আমরা বেশি একটা কিছু করবো না আমরা এখন ওই যে দুইটা প্লাগ ইন ফোল্ডার আছে দেখলাম এখন যেহেতু আমাদের এই দুইটা প্লাগ ইন ফ্রি প্লাগ ইন এগুলো আমরা আমাদের দরকার নাই এগুলো আমরা ডিলিট করে দিব ডিলিট করে দিব সিলেক্ট করলাম ডিলিট করে দিলাম এখন ওই দুইটা প্লাগ ইন আমরা ইনস্টল করবো ওকে এখন দেখেন এখানে কোন দুইটা প্লাগ ইন আছে আমরা দরকার নাই ওটা আননেসারি ওটা দিয়ে আমরা কাজ করবো না সেজন্য ওটা আমরা ইনস্টল করবো না ঠিক আছে আমরা যে জিনিসটা করব আমরা রেগুলেশন স্লাইডার প্লাগ ইনটা ইনস্টল করলাম এখন দেখেন আমাদের রেগুলেশন স্লাইডার প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে আমাদের যদিও লাগতে পারে তাই আমরা ইনস্টল করে রাখছি এখন দেখেন আমাদের কি হয়েছে এখানে সবগুলো প্লাগ ইন আছে এখন আমরা প্লাগ ইনে যাব যাওয়ার পর দেখেন এই থিমটার মধ্যে এখানে অনেকগুলো ডেমো থিম প্লাগ ইন ইউজ করতে হবে হ্যাঁ আমরা এখন প্লাগ ইন সে যাই এখানে যাই এই যে থিমে গেলাম থিমে যাওয়ার পরে আমি একটু নিচে নামলে আমার এই থিমের আন্ডারে কিছু প্লাগ ইন আছে প্লাগ ইন গুলো আমার ইনস্টল করতে হবে এই দুইটা প্লাগ ইন আমি ইনস্টল করলাম ইনস্টল নাও এই দুইটা প্লাগ ইন ইনস্টল হচ্ছে
এখন দেখেন আমি রিটার্ন টু ড্যাশবোর্ডে চলে যাব যাওয়ার পরে এখানে আমার সবগুলোই এই প্লাগিন গুলো অ্যাক্টিভেট হয়েছে কিনা একটু দেখি হ্যাঁ প্লাগিন গুলো অ্যাক্টিভেট হয়েছে এখন এখন যাই যদি আমি এখান থেকে অ্যাভাস থেকে আমি এই যে ডেমো ইনপুট ইনপুট ডেমো এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখেন আমার সব কিছু গ্রিন ওকে ফাইন সব কিছু গ্রিন এখন এখানে দেখেন আমার সব কিছু এই যে যতগুলো ডেমো আছে সবগুলো ডেমো কিন্তু চলে আসছে রাইট সবগুলো আমার এখন যেটা লাগবে আমি যেটা পছন্দ করব সেটাই আমি ইনস্টল করতে পারবো এখন দেখেন আমার সবগুলো এই দেখেন সবগুলো ডেমো কিন্তু চলে আসছে রাইট সবগুলো ডেমো কিন্তু আমার এখানে চলে আসছে মানে আমি এই যে ইনপুটে ক্লিক করলে আমি ইনপুট দিতে পারবো তাহলে এটা সুন্দর না অনেক সুন্দর না অনেক ফ্রেন্ডলি না অনেক ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ অনেকগুলো থিম আছে ডেমো ইনপুট করতে অনেক ঝামেলা হয় মানে ঠিক মতো ডেমো ইনপুট হয় না অনেক সমস্যা করে আমরা এই ক্লিনিক ডেন্টাল ক্লিনিক এই ডেমোটা ইনপুট করব আমরা এটা ক্লিক করলাম এখন দেখেন এই যে আমার দুইটা প্লাগ ইন আমার একটা প্লাগ ইন আছে আর এই যে দুইটা প্লাগ ইন আমাকে ইনস্টল করতে বলতেছে এটা দুইটা প্লাগ ইন অটোমেটিকলি ইনস্টল হবে আমরা কন্টিনিউটি ইনপুট দিলাম এলিমেন্টর এবং কন্ট্যাক্ট ফ্রম সেভেন ওকে তো আমাদের এই কন্ট্যাক্ট ফ্রম সেভেনটা এবং এলিমেন্টরটা ইনস্টল হতে থাকুক তার ভিতরে আমি কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আমাদের ফ্রি স্টুডেন্ট পেইড স্টুডেন্ট যতগুলো স্টুডেন্ট আছেন সবার জন্য আমরা বলে রাখি প্রিমিয়াম থিম প্লাগ ইন যারা ফিলান্সিং ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ফিলান্সিং করেন ওয়ার্ডপ্রেস মানে শফিফাই নিয়ে যারা এই প্রিমিয়াম কন্টেন্ট গুলো প্রিমিয়াম থিম প্লাগিন গুলো এগুলো আপনারা মানে সচরাচর কিনতে পাওয়া মানে পেইড যেহেতু সেহেতু আপনার কিনে ইউজ করাটা অনেক কষ্টের ব্যাপার বা প্র্যাকটিস পারপাস তো এই কন্টেন্ট গুলো আমাদের ওয়েবসাইটে পাবেন আমাদের এই ডেভেলপার জন্য ওয়েবসাইটে পাবেন সবগুলো প্রিমিয়াম থিম যেগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে আমরা এই ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখছি আপনারা জাস্ট এখান থেকে ক্লিক করে করে জাস্ট আপনারা এখান থেকে ক্লিক করে নিচে নামবেন নিচে নেমে আপনারা ডাউনলোড অপশন পাবেন ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে ইউজ করতে পারবেন এটা লাইফ টাইম আপনি লাইফ টাইম ক্লায়েন্টের কাছে ইউজ করতে পারবেন কিন্তু আপডেট দিতে পারবেন না আমাদের এখান থেকে যতগুলো ডেভেলপার পার্সন প্লাগ ইন থিম নিবেন কোনোটাই আপনি আপডেট দিতে পারবেন না আপডেট দিলেই আপনার সাইট ক্র্যাশ করতে পারে অথবা ওয়েবসাইটটা ভেঙে যেতে পারে হুম ওয়েবসাইটটা ইরোর হইতে পারে সেজন্য আমি বলে রাখি প্লাগ ইনটা যখনই ইউজ করবেন আপডেটটা অফ করে রাখবেন আমরা এই জিনিসটা এখানে এই যে দেখেন আমার ডেমোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে হ্যাঁ আমাদের ডেমোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা একটু রিভিউ করে দেখি আমাদের ওয়েবসাইটটা কেমন দেখেন আমাদের ওয়েবসাইট কিন্তু চলে আসছে অনেক অনেক ফাস্ট চলে আসছে না দ্রুত অনেক দ্রুত চলে আসছে কিন্তু দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটটা কিন্তু চলে আসছে হ্যাঁ অনেক সুন্দর দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটটা তাহলে আপনি কিন্তু এই যে সবগুলো পেজ পেয়ে গেছেন একদম ফ্রি এক একবারে কত দশ মিনিটের ভিতরে সব পেয়ে গেছেন তাই না আপনি চাইলে কি এখন এই দশ মিনিটের মধ্যে এই ওয়েবসাইটটা কি ডিজাইন করতে পারতেন পারতেন না এই যে অ্যাবাউট পেজ অ্যাবাউট পেজে ক্লিক করলাম আমি হুম তারপরে এই যে অ্যাবাউট পেজ দেখতে পাচ্ছেন এই যে অ্যাবাউট পেজ চলে আসছে হ্যাঁ এরকম সবগুলো পেজে আছে তাহলে কি সুন্দর না সবাই কি বুঝতে পেরেছেন এতটুক বুঝতে পেরেছেন এই যে আপনার গেট বুকিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনি যখন ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি বুকিং করতে পারবেন আপনি নাম দিলেন সিলেক্ট সার্ভিস দিলেন আপনি কি করবেন রিমুভাল হ্যাঁ তারপরে ডেট নিলেন কোন ডেটে আপনি যাবেন মেসেজ দিলেন মেয়েকে বুকিং বুকিং আমি ডেট দিলাম ডেট দিলাম তারপরে ধরেন ছয় তারিখ আমি যাব হাই দেয়ার আমি একটু লিখলাম দেখেন আমার কিন্তু এটা সেন্ড হয়েছে বুকিং অপশনটা কিন্তু সেন্ড হয়েছে রাইট তাহলে কি আমাদের ওয়েবসাইটটা কিন্তু কাজ করতেছে তাহলে আমরা কিন্তু বুকিং করতে পারতেছি তাহলে অনেক ইজি না জিনিসটা আপনি একটা পেইড থিম ইউজ করলে কিন্তু আপনি অনায়াসি ইজি ইজি সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন আর সব সময় বলি আপনি যখন ডেভেলপার পার্সন কোনো কিছু ইউজ করবেন তখন এই আমি এই জিনিসটা করি নাই আমি ভুলে গেছিলাম আমি সব সময় করি এই এখান থেকে ড্যাশবোর্ড থেকে আপডেটে আসবেন আপডেটে এসে আপনি কি করবেন এখান থেকে এই যে সুইচ অটোমেটিক আপডেট এটাকে অফ করে রাখবেন হুম এটাকে অফ করে রাখবেন কেন এটা অটোমেটিকলি এটা অন রাখলে এটা এখন এখন বলতেছে এনাবেল টু এনাবেল অটোমেটিক আপডেটস ফর অল নিউ ভার্সন মানে আমাকে সে অটোমেটিকলি সব কিছু যতগুলা থিমের প্লাগ ইনের যত ভার্সনে আসুক সে অটোমেটিকলি আপডেট করে নিবে কিন্তু আমার তো এখানে ডেভেলপার ভার্সন আমি তো ওকে দিব না অটোমেটিকলি আপডেট করতে সেজন্য আমি অফ করে রাখছি ওকে এখন 
আমরা ড্যাশবোর্ডে গেলাম এখান থেকে মূলত এখন আমরা কি করব এখান থেকে আবার যে এলিমেন্টের ওভারভিউটা চলে আসছে এতটুকু ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পেরেছেন সবাই একটু কমেন্ট করে জানান ঝটপট একটু যোগ কমেন্ট করে ফেলুন আপনারা কি এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবেন ওকে অনেক সুন্দর একটা ডেন্টাল ওয়েবসাইট পেয়ে গেছি এখন আমরা চাইলে এই ওয়েবসাইট টা কাস্টমাইজেশন করতে পারবো এখন আপনার ধরেন এই একটা প্রিমিয়াম থিম ইউজ করে আমরা কি রেডিমেড যতগুলা এখানে যতগুলো ডেমো আছে আমাদের জন্য করেছে তাহলে আমরা এই সুবিধাটা নিব না কেন আবার দেখা গেছে মার্কেট প্লেস অনেক ক্লায়েন্ট আসে এই থিমটা কি পার্সেস করেছে এখন এই থিমটা হয়তো কি করছে সে ডেমো ইনপুট করতে পারে না হয়তো সে কাস্টমাইজ পারে না সে আপনার কাছে এসে আপনাকে বলবে আমি অমুক থিমটা কিনেছি অ্যাবাস থিমটা কিনেছি এখন আমি চাই তুমি আমাকে অ্যাবাস থিমটা কাস্টমাইজেশন করে দাও আমার লোগো ইমেজ ট্যাক্স ইত্যাদি আমি চেঞ্জ করব তুমি আমাকে এগুলো চেঞ্জ করে দাও তখন আপনি ওর কাছ থেকে হায়ার করে নিলেন ও আপনাকে হায়ার করে করে নিল এবং আপনি কাস্টমাইজ করে নিলেন করে দিলেন যদি আপনি জানা থাকে এখন দেখেন আমি ড্যাশবোর্ডে যাব এখন প্রথমত আমরা ড্যাশবোর্ড থেকে আমরা মূলত এই কাস্টমাইজেশনটা দেখব প্রথমে আমরা হেডারটা দেখব আসলে হেডারটা কি আমরা কাস্টমাইজেশন করতে পারবো কিনা এখন আমি বলে রাখি এই হেডারটা আমি এখান থেকে এলিমেন্ট টেম্পলেটে পাইতে পারেন অথবা এখানে দেখেন নাই এখানে নাই অথবা আপনি টুলস পাইতে পারেন বা এখানে হেডার ফুটার অপশন থাকে হ্যাঁ টুলস টুলস বা সেটিং এখানে কিছু নাই সেটিং রেডিং কি আমরা ওয়েবসাইটটা একটু চেঞ্জ করে দিয়ে আসি সেটিং রেডিং এর নামটা এই যে নামটা আমরা একটু মাই ব্লগ ট্যাগলাইনটা ফেলে দিচ্ছি এখন আমরা করবি হেডারটা খুঁজবো আমার হেডার তো এখানে নাই হেডার তো এখানে নাই এখানেও নাই এখানেও নাই এখন দেখেন অ্যাপিরেন্সে গেলে এই যে অ্যাবাসে গেলাম এখানে থিম অপশন আছে বা থিম অপশনে থাকতে পারে অথবা এই যে হেডারটা আছে এখানে আমরা থিম অপশনে গিয়ে দেখি চলেন থিম অপশনে আসলাম থিম অপশন আসার পর এই থিম অপশনে যে অপশনটা এটা আমরা যদি এখানে জেনারেলে যাই এটা এখানে জেনারেলে ক্লিক করলাম এখান থেকে মূলত এই যে ফেব আইকন আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো ফেব আইকনটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো তারপরে আমরা এখান থেকে মোবাইল ভার্সন এনাবেল করে দিলাম তারপরে এখানে কালার আমার সেকশন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি তারপরে সেকশন টেক্সট কালারটা কি তারপর বডি লেয়ার আমি কি ফুল উইথ দিব নাকি বক্স দিব সেটাও দিতে পারবো বডি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি কি কালার দিতে রাখতে চাচ্ছি মানে আমার ওয়েবসাইটের বডি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি রাখতে চাচ্ছি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি রাখতে চাচ্ছি এখান থেকে ধরা দিতে পারবো তারপরে দেখেন এখানে এই যে কালার অপশন বডি টেক্সট কালার লিঙ্ক কালার হোভার কালার সব কিছু এখানে দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে সব চেঞ্জ করতে পারবেন বডি ফন্ট বডি ফন্ট গুলো এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে দেখেন নিচে নামি আমি এখান থেকে যতগুলো ফন্ট আছে টাইটেল অনুযায়ী এই যে হেডিং টাইটেল এই দেখেন আমার হেডিং ওয়ান হেডিং ওয়ান এর ফন্ট কি হবে সব কিছু এখান থেকে সেট আপ করা আছে আপনি জাস্ট এখান থেকে সব চিনতে পারবেন এখন আমি যদি যাই হেডার অপশনে যাই হেডারে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে আমার হেডারে লেআউটটা দেখেন আমার বক্স দেওয়া আছে ফুল উইথ দেওয়া নাই আমি ফুল উইথ করতে পারবো আমার এখন বক্স দেওয়া আছে বক্সে থাকুক তারপর এখানে দেখেন হেডার ওভারলে ফর হোম পেজ ইয়েস হেডার ওভারলে ফর ইনার পেজ নো এটা তো কোনো নো দেওয়া আছে কি হেডার অন করা আছে মূলত এই যে এলিমেন্টর হেডার আমরা চাইলে এলিমেন্টর এটা ডিফল্ট হেডার ইউজ করা হয়েছে আমরা চাইলে এলিমেন্টর দিয়ে হেডার বানাইয়া এলিমেন্টর হেডারটা এটাকে আনেবল করে দিয়ে এলিমেন্টর হেডারটাকে আমরা এনাবল করে দিতে পারবো 
এটা এখন ডিফল্ট হেডার চলতেছে তাই আমরা এখানে কিছু করতে পারবো না এখন দেখেন মেইন হেডার মেইন হেডার আসার পরে এখানে এই যে মেইন হেডার এনাবেল করা আছে এখানে হেডারের স্টাইল গুলো দেওয়া আছে বিভিন্ন স্টাইল দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে স্টাইল গুলো চেঞ্জ করতে পারবেন এই দেখেন মেইন হেডার হাইট হাইট কত থাকবে স্টিকি হাইট কত থাকবে সেগুলো আপনি এখান থেকে দেখাইতে পারবেন তারপরে এখান থেকে আপনি মেইন হেডারের ইনার পেজ সবকিছু এখান থেকে করতে পারবেন তারপর দেখেন এখান থেকে এই যে বাটন হেডার বাটন বর্ডার বর্ডার এখানে দেওয়া আছে তারপরে হেডার বাটন এই যে একটা বাটন দেওয়া আছে হেডারের গেট অ্যাপার্টমেন্ট ওটাও আপনি এখান থেকে করতে পারবেন এখন দেখেন আমি যদি যাই এখন হেডারটা তো আমরা লোগোটা তো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো তাই না লোগোটা তো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো আমরা হেডারে গেলাম এই যে মেইন হেডার হেডারের লোগো কোথেকে চেঞ্জ করব এটা হচ্ছে ফেব আইকন এই যে লোগো এই লোগোতে ক্লিক করলাম লোগোতে ক্লিক করার পরে এই যে লোগোটা আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো আমরা জাস্ট লোগোটা এখান থেকে আপলোড দিব আপলোড দিলে আমরা লোগোটা চেঞ্জ করতে পারবো আমার লোগো স্টিকি লোগো আমার আপাতত হেডার এখানে চেঞ্জ করার কিছু নাই আমার এটা লোগো আছে মেনু আছে একটা গেট অ্যাপার্টমেন্ট বাটন আছে এখন আমার এটাই সন্দর লাগতেছে আমি এখানে কিছু চেঞ্জ করব না ওকে তো আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করব না এখন দেখেন এখান থেকে আমার সব কিছু এখান থেকে চেঞ্জ করা যাবে তারপর ফুটার ফুটারে যাওয়ার পরে এখানে ফুটার আমার কি আছে এনাবেল ডিজেবল করা আছে এলিমেন্টের তার মানে আমার ফুটারটাও কি ডিফল্ট ফুটার আমরা এই পেনেস থেকে কাস্টমাইজে যাই কাস্টমাইজে যাওয়ার পরে আমি যাই এখানে এখান থেকে দেখেন এখান থেকে আমরা মোটামুটি সব চেঞ্জ করতে পারবো রাইট এখন দেখেন আমার এখানে ফুটার ফুটারে যাই আমার এখানে ফুটার দেওয়া আছে ফুটার এই যে ফুটার এনাবেল করা অফ করা আছে ফুটার টপ এনাবেল করা আছে ফুটার টপ এর কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই দেখেন ফুটার টপ এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই যে ফুটার টপের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখান থেকে সব দেওয়া আছে ওকে এখান থেকে মোটামুটি আমরা সব চেঞ্জ করতে পারবো এই যে দেখেন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া আসার পরে দেখেন আমার এখানে কি করছে ফেসবুকের আইকনটা দেওয়া আছে লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্কিং হ্যাশট্যাগ দেওয়া আছে তারপরে টুইটার লিঙ্ক দেওয়া আছে ওকে এখন আমরা কি করব এখান থেকে একটু সেফ চেঞ্জেস দিয়ে দিচ্ছি ইউটিউবের লিঙ্কটা দেওয়া আছে সেভ চেঞ্জ দিলাম এখন দেখেন আমরা এখান থেকে কি করব এখান থেকে ফুটারে যাব আবার টপে যাব ফুটারের টপে গিয়ে আমরা দেখি এখানে এখান থেকে সোশ্যাল মিডিয়া যে এখান থেকে কালার টালার সব চেঞ্জ করতে পারবো ওকে তারপরে এখান থেকে আমরা একটু ফুটারের এখান থেকে আর কিছু চেঞ্জ করা যাবে না এখান থেকে জাস্ট আমরা বের হয়ে গিয়ে এই যে ফুটারের তিনটা কলম ধরানো আছে এই তিনটা কলম কোথ থেকে আছে আমরা অ্যাপিরেন্স থেকে উইজেটে যাব এখান থেকে মূলত আমরা সব কিছু চেঞ্জ করব উইজেটের জিনিসগুলা হ্যাঁ এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো আমরা এখান থেকে ফুটারে দেখেন ওয়ান নাম্বার এখানে এই যে এইটা দেওয়া আছে আমার এটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিই আপডেট দিলাম আমাদের হেজি টাওয়ার কিছু নাই ডিফল্ট জিনিসে আমরা যদি কোনো কাস্টমাইজ করতে না পারি কোনো সমস্যা নাই 
আমরা কি করব এই জিনিসগুলো আমরা ফিক্স করতে না পারলে আমরা কি করব জাস্ট আমরা এই ফুটার গুলো ফেলে দিব আমরা এই ফুটার গুলো ইউজ করব না আমরা এলিমেন্টের এলিমেন্টের দিয়ে হেডার ফুটার বানায় নেব হেডার ফুটার বানানো একদম ইজি কোনো সমস্যা নাই আপনি জাস্ট এখানে এখান থেকে এগুলো কাস্টমাইজ করতে পারবেন তারপরে এখান থেকে সব কিছু কাস্টমাইজ করতে পারবেন ওকে সব কিছু এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন উইজেট থেকে ফুটারের যা কিছু যা যা কিছু আছে আর আমাদের এখান থেকে ধরেন এই ফুটারের ওয়ান ফুটারের এইটা এই সোশ্যাল আইকনটা আমরা একটু রিপ্লেস করি এখানে একটা কোড ইউজ করি আমরা कस्टमल कोड निब ओके डॉक्टर সেগুলো আমরা এখানে অ্যাড নিয়ে দিলে ডক্টর অ্যাড করতে পারবো এখন আমরা একটু হোম পেজটা দেখবো চলেন হোম পেজটা কেমন তা আমরা হোম পেজটা দেখি একটু ফ্রন্ট পেজ আমাদের এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পেজ এখন দেখেন আমার ফ্রন্ট পেজটা এলিমেন্টটা এডিট করলাম এডিট করার পরে এখানে দেখেন আমার এই যে প্রথমটা এটা হচ্ছে আমার একটা রেভলিউশন স্লাইডার হ্যাঁ আমি এটাকে এডিট করতে পারবো এই যে রেভলিউশন স্লাইডার আমার ডক্টর গুলো আস্তে আস্তে স্লাইডিং করে করে এটাকে আমি যদি ধরেন আমি এটা কাস্টমাইজেশন করবো যে ভাই আমি এটা কাস্টমাইজেশন কেমনে করবো আপনি জাস্ট এডিট উইথ মডিউল দিলে আপনি একে পাশের একটা পেজে নিয়ে যাবে তখন আপনি ওখান থেকে এটাকে এডিট করতে পারবেন দেখেন আমাদের নো থ্যাংস এটা দিয়ে দিই এখন দেখেন আমাদের এই অপশনটা কিন্তু চলে আসছে যে স্লাইডার প্রথম স্লাইডারটা কিন্তু আমরা কি এখান থেকে এই যে ইমেজটা চেঞ্জ করতে পারবো বাটন গুলা এখানে যা যা দিছে সেগুলো এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো এখানে দেখেন আমরা কি করব এখান থেকে সবগুলো এই যে বাটন বলেন এই বাটনের নেম সবকিছু আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো লিঙ্ক দিতে পারবো সবকিছু এখান থেকে করতে পারবো লিঙ্ক এই যে লিঙ্ক এখানে ইউজ করতে পারবো তারপরে এই ইমেজটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো দেখেন এই যে ইমেজটা আছে তারপরে এখানে এই যে একটা নাম দেওয়া আছে এই যে এখানে একটা নাম দেওয়া আছে ধরতে পারতেছি না এখন তাহলে আশা করি এই রেভলিউশন স্লাইডার জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন রাইট এখন আমরা যদি যাই রেভলিউশন স্লাইডার পরে এই নিচের সেকশন গুলো দেখেন এখানে একটা ইমেজ ইউজ করেছে এই যে ইমেজ আর এখানে একটা বক্স ইউজ করেছে এই যে আইকন এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আইকনের দেখেন আইকন অ্যাভাস আইকন বক্স হ্যাঁ আমি এটাকে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে ওপার উপর গেলাম এখন দেখেন এখানে আমার এটাকে কি করছে এখানে এসে এটাকে উপর উঠাই দিছে কিভাবে উপর উঠাইছে আমি দেখাই
এটাকে প্যাডিং মার্জিন করে এটা উপর উঠাইছে অনেক অনেক প্যাডিং মার্জিন দিয়েছে আপনি চাইলে এটাকে আরো এটা এমনি না করে অ্যাবসলিউট করেও আপনি উপর উঠাইতে পারবেন ওকে এই যে পজিশন এখান থেকে পজিশন অ্যাবসলিউট করে আপনি উপর উঠাইতে পারবেন তো এখানে একটা আইকন বক্স ইউজ করেছে এগুলো আপনি এখান থেকে কন্টেন্ট গুলো এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন কন্টেন্ট গুলো আমরা এখান থেকে এই যে ইমেজ এই আইকন ইমেজটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো অথবা এখানে এই যে ট্যাক্স গুলো আছে এই যে টাইটেলটা আছে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো টেক্স গুলো এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো আর এইখানে এই যে টাইটেল এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টাইটেল এটা হচ্ছে এটাও একটা আইকন এটাও একটা আইকন এবাস হেডিং হ্যাঁ এবাস হেডিং এর মধ্যে দেখেন এটা সাব হেডিং তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে মেইন হেডিং হ্যাঁ এই বড় আকারে এটা আর এটা হচ্ছে ডিসক্রিপশন এই ছোট আকারে লেখা গুলো তো আশা করি এখানে এগুলো আপনারা অনায়াসে ডিজাইন করতে পারবেন এটাও একটা আইকন আইকনের ইমেজ তারপরে এখানে ধরেন টাইটেল আছে ডিসক্রিপশন আছে হম এটা একটা বাটন তারপরে এখানে ধরেন এটা সার্ভিস আমার কি কি সার্ভিস আছে এটা সার্ভিস এখানে ট্যাক্স গুলো ইউজ করেছে আওয়ার সার্ভিস হ্যাঁ তারপরে এখানে ফার্স্ট হেডিং এই যে আওয়ার সার্ভিস এটা হচ্ছে সাব হেডিং ফার্স্ট হেডিং এটা হ্যাঁ মেইন হেডিং এটা তারপরে ছোট ডিসক্রিপশনটা এটা তারপর দেখেন আমার এখানে এই যে সার্ভিস গুলো দেওয়া আছে সার্ভিস গুলো এখানে এটাও আইকন হ্যাঁ এবার আইকন বক্স এই আইকন বক্স এর মাধ্যমে এই আইকনটা ইউজ করেছে তার এটা মিডিয়ালে রেখেছে এখানে স্টাইল অনেকগুলো আছে স্টাইল দুইটা নেই তিন নেই একটা স্টাইলে পাচ্ছে আচ্ছা একই থাকুক একই থাকুক এখন দেখেন এই যে চেক আপ টাইটেল দিয়েছে লিংক দিয়ে দিয়েছে এখান থেকে ক্লিক করলে লিঙ্কে চলে যাবে তারপর ডিসক্রিপশন এটা আপনার করতে পারবেন এখান থেকে একদম ইজিলি এই যে ডাক্তার ডক্টর্স যে আমাদের ডক্টর্স দেখেন করছে এখানে ডক্টর দিয়েছে এখানে টাইটেল তারপর এখানে ডক্টর আইকন এই যে আমার ডক্টরের এই যে ডক্টরের ক্যারাজোলটা আশা করি একটু এটা তো একটু কাস্টমার আপনারা করতে পারবেন এলিমেন্ট ফ্রেন্ডলি যারা এলিমেন্ট এটা হচ্ছে আপনার ইফেক্ট বিফোর হ্যাঁ এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ইমেজ কনফার্মেশন হ্যাঁ এটা হচ্ছে কম্পারেজন মানে আপনি এখান থেকে ধরে এখান থেকে ধরলে এই দিকে টান দিলে এটা আগে বিফোর আগে কেমন ছিল পরে কেমন হয়েছে এটা দেখা হবে যে আগে আগে এরকম ছিল পরে এরকম সাদা হয়েছে হ্যাঁ এরকম এটা দেখতে পারবেন আর হচ্ছে এটা এগুলো তো একদম অনায়াসী জিনিসগুলো সবকিছু আপনার হ্যাঁ আপনি ধরেন এখান থেকে কোন উইজেড আমি এখান থেকে দুইটা সেকশন নিলাম নেওয়ার পরে আমার দেখেন এখান থেকে আমি কোন একটা এই উইজেড টান দিব ধরেন আমি এখান থেকে এই যে অ্যাভাসের যে কোনো দুইটা উইজের টান দিব টান দিয়ে আমার এখানে আমি কাজ করব ওকে একটা ধরেন আমি এই যে কম্পারিজন হ্যাঁ ইমেজ কম্পারিজনটা দেখাই এটা হচ্ছে এখানে এই যে এখানে দেখেন এই ইমেজ কম্পারিজনটা আপনি দেখেন এখান থেকে আপনি এই যে ধরলে আমার এখানে দেখা ধরতে পারতেছি না এখন এটা লাইভ রিভিউ করার পরে আমি ধরতে পারবো হ্যাঁ এখানে দেখেন আমার আগের ছবিটা এরকম থাকবে কালারফুল বা বিফোরের ছবিটা এরকম থাকবে আফটার পরে এরকম থাকবে মানে এটা এটা হচ্ছে এই অপশনটা আপনি এখান থেকে সেটিং করতে পারবেন ওকে সেটিং করতে পারবেন আহ 
এখান থেকে আমার কত পার্সেন্ট থাকবে আমি ফিফটি পার্সেন্ট দিই মানে আমার এই দাগটা কত পার্সেন্ট থাকবে আমি ফিফটি পার্সেন্ট দিলাম তারপরে স্মুথিং অ্যামাউন্ট মানে স্মুথিং অ্যামাউন্ট আপনি এখান থেকে ধরে রাখতে পারেন তারপরে এখানে ধরেন এখান থেকে আমি এই যে অ্যাভাস সব কিছু এখানে পাবেন হ্যাঁ আমি এখানে সার্ভিস গ্রিডটা নেই আমার এখানে সার্ভিস গ্রিডটা কিন্তু চলে আসছে আমার এখানে সার্ভিস গ্রিডটা কি কি আমি এখানে সার্ভিস গ্রিডটা এখানে ছয়টা না আমি তিনটা দিই এখানে সুন্দর লাগবে না এটা হচ্ছে ফুল দিলে ভালো হবে হ্যাঁ ফুল দিলে এটা সুন্দর আসবে এখানে দেখেন অনেক ভেঙে গেছে হ্যাঁ ঠিক না তো এটা এটার জন্য এখানে না আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি এখান থেকে আমরা চলে যাই নিচে নিচে যাওয়ার পরে এখান থেকে অন্য একটা জিনিস নেই হম এখান থেকে এই যে অ্যাভাস পপ আপ আছে পপ আপ আপনারা করতে পারবেন এখান থেকে তারপরে এবার সার্ভিস করা যাবে এটা দিই তো এটা এখানে কাজ করতেছে না এটা ডিলিট করে দিচ্ছি আমরা এই সেকশনটার জন্য অন্য কিছু একটা দিতে পারি আমরা এখানে ভিডিও দিতে পারি অথবা ভিডিও দিতে পারি এখানে ধরেন আমার এভাসের এভাসের আর কি আছে দেখি এবার গ্যালারি দিতে পারি এখানে ধরেন গ্যালারি দিতে পারি দেখছেন এই যে গ্যালারি আপনি সার্চ করতে পারবেন এখান থেকে ধরেন আমার এখানে গ্যালারি বেশি একটা লাগবে না এখানে আমি গ্যালারি সেটিং দিতে পারি এখানে গ্রিড সি কলম টু কলম টু কলমে ঠিক আছে টু কলম দেওয়ার পরে আমরা এখানে মেশনারি দিতে পারি তারপরে এখানে এই গ্রিড গুলো চলে আসছে এখন আমরা এখানে টাইটেলটা নাও রাখতে পারি ঠিক না ফিল্টার অল এটা অফ করে দিতে পারি ফিল্টার ফিল্টার সিস্টেমটা অফ করে দিতে পারি তারপরে আমরা সার্চ বাটনটা অফ করে দিতে পারি আমাদের সার্চ বাটনটা দরকার নাই এখানে দেখেন এখানে আসার পরে আমরা সার্চ বাটনটা অফ করে দিলাম তারপর দিয়ে মিশনারি টু দিলাম ওয়ান কলাম দিতে পারি হ্যাঁ টু থ্রি কলাম দিতে পারি নিচে নামলাম একদম নিচে নামি আমরা একটু আপডেট করছি একটু আগে দেখে আমাদের চেঞ্জ হয়েছে এই যে চলে আসছে রাইট এখন দেখেন আমরা এটা ধরলে এই যে দেখেন আফটার ইফেক্ট এই যে আফটার ইফেক্ট এইভাবে কাজ করে কপর হ্যাঁ এটা এলিমেন্টেরও আছে কিন্তু এটাই সুন্দর লাগতেছে আমার কাছে এই যে এখান থেকে সবকিছু আমরা আমরা এই দুইটা জিনিস অ্যাড করলাম তো চলে আসছে হ্যাঁ আশা করি কাস্টমাইজেশন গুলো একদম ইজি আপনারা পারবেন এলিমেন্টের দিয়ে যারা কাস্টমাইজেশন পারেন তারা পারবেন তো আশা করি সবাই হেল্পফুল আজকে লাইফটা সবাই এনজয় করেছেন 
সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে লাইভ এই পর্যন্তই সময় স্বল্পতার কারণে আরো একটু বেশি করে দেখাতে পারলাম না তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে লাইভ এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ নেক্সট লাইভে আগামী সপ্তাহে আমরা লাইভ নিয়ে আসবো নতুন একটা থিম নিয়ে আসবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন হ্যাঁ তো সবাই যদি যাদের থিমটা লাগবে আমাকে কমেন্ট করে জানান আমি থিমটা এখানে দিয়ে দিবো আপনাদের কমেন্ট বক্সে তো আল্লাহ হাফেজ